হে বন্ধুরা আপনারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে আমাদের প্ল্যানেট পৃথিবী কতবার অ্যাস্ট্রয়েড বা গ্রহাণুর মুখোমুখি হয়েছে চাঁদের গায়ে যে বিশাল বিশাল গর্তগুলি আমরা দেখতে পাই সেগুলি এই অ্যাস্ট্রয়েড দ্বারাই সৃষ্টি যদি আপনারা ভেবে থাকেন যে আমাদের পৃথিবী অনেক স্পেশাল যার জন্য অ্যাস্ট্রয়েড তাকে অতটা টার্গেট করে না তাহলে আপনি একদমই ভুল কারণ আমাদের পৃথিবীও অন্য গ্রহের মতো বহুবার অ্যাস্ট্রয়েডের শিকার হয়েছে শুধু আমরা এর প্রমাণ চাঁদ বা বুধের মতো ভূপৃষ্ঠে দেখতে পাই না কারণ পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ার এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এই প্রমাণগুলি মিটিয়ে দেয় বা আশেপাশের পরিবেশের সাথে মিলিয়ে দেয় রিসার্চারদের মতে অতীতে আমাদের পৃথিবীর সাথেও ততটাই অ্যাস্ট্রয়েডের সংঘর্ষ হয়েছে যতটা অন্য গ্রহদের সাথে হয়েছে আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে পৃথিবীতে ডাইনোসরদের রাজত্ব ছিল পৃথিবীর সাথে একটি দশ কিলোমিটার আকারের অ্যাস্ট্রয়েডের সংঘর্ষের ফলে তাদের বিনাশ ঘটে যায় অ্যাস্ট্রয়েডটি যখন পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খাই তখন সেটি এক মুহূর্তেই পৃথিবীর সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট জীবনকে নষ্ট করে দেয় এই ঘটনাটির ফলে পৃথিবীতে ধোঁয়া এবং গ্যাসের এমন বাতাবরণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে সেটি কয়েক দশক পর্যন্ত পৃথিবীতে সূর্যের আলোকে পর্যন্ত পৌঁছাতে দেয়নি এই মহাবিনাশটিকে বলা হয় দ্য ক্রিটেসিয়াস পেলিওজিন এক্সটেনশন ইভেন্ট এই ঘটনাটি হওয়ার পর পৃথিবীতে এমন কোনো বড় মাস এক্সটেনশন আজ পর্যন্ত ঘটেনি কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে এরকম দ্বিতীয়বারও হতে পারে কিন্তু আমরা কি তার জন্য তৈরি আছি আমরা কি আমাদের পৃথিবীকে হঠাৎ আসা কোনো অ্যাস্ট্রয়েড অ্যাটাক থেকে বাঁচাতে সক্ষম বিজ্ঞানীদের কাছে কি কি প্ল্যানিং আছে অ্যাস্ট্রয়েডের হাত থেকে আমাদের পৃথিবীকে বাঁচানোর সেগুলিই জানব আজকের এই এপিসোডে তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের এই এপিসোডটি বন্ধুরা আপনারা অ্যাস্ট্রয়েড মেটেরিয়েটস এবং কমেটস বা গ্রহাণু উল্কা এবং ধূমকেতু সম্বন্ধে নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন এই তিনটিই আমাদের সৌরমণ্ডলে ঘুরে বেড়ানো মহাকাশীয় পিণ্ড আমরা এগুলির আঘাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারব কি না এটা জানার আগে আমরা এটা জেনে নেব যে এই তিনটির মধ্যে কি পার্থক্য আছে অ্যাস্ট্রয়েড বা গ্রহাণু অ্যাস্ট্রয়েড সাধারণত পাথর বা ধাতু অর্থাৎ ম্যাটার্স দ্বারা তৈরি অ্যাস্ট্রয়েডকে মাইনার প্ল্যানেটও বলা হয় একটি অ্যাস্ট্রয়েডের আকার কিছু মিটার থেকে শুরু করে কয়েকশো কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে সিরিজ হলো আমাদের সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় অ্যাস্ট্রয়েড যার আকার প্রায় নশো কিলোমিটার এই আকারের কোনো অ্যাস্ট্রয়েড যদি আমাদের পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খাই তাহলে সেটি পুরো পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে কিন্তু এই অ্যাস্ট্রয়েডগুলি বিজ্ঞানীদের কাছে এক প্রকার ট্রেজার বা গুপ্তধনের মতো হয় কারণ এগুলি সেই সব মূল্যবান ধাতু দ্বারা গঠিত যেগুলি পৃথিবীতে খুবই কম পরিমাণে পাওয়া যায় কমেটস অর্থাৎ ধূমকেতু কমেটস হলো আমাদের সৌরমণ্ডলে মজুত ছোট ছোট পাথর বা বরফের পিণ্ড যেটি বেশিরভাগ সময় জমা বরফ দ্বারা গঠিত হয় কমেন্ট সাধারণত কুইপার বেল্ট বা তার পিছন থেকেই নিরন্তর সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়াই কিন্তু কখনো কখনো দিশা পরিবর্তনের ফলে এর মধ্যেই কিছু কিছু ধূমকেতু আমাদের ইনার সোলার সিস্টেমের মধ্যে ঘুরে যাই যখন এই কমেট সূর্যের কাছাকাছি চলে আসে তখন সূর্যের তেজ গরমের কারণে এর মধ্যে জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করে এবং তার ফলে তৈরি হয় ধূমকেতু তেল বা লেজ যেটি দেখতে খুবই সুন্দর লাগে এরপর আসে মেটেরিয়েটস মেটেরিয়েটস হলো অ্যাস্ট্রয়েডেরই ছোট রূপ এটিকে বাংলাতে বলা হয় উল্কা এটিও পাথর ও ধাতু দ্বারা গঠিত হয় কিছু কিছু মেটেরিয়েটস বালির দানার মতো ছোট হয় এবং আপনারা কি এটা জানেন যে প্রতিদিন প্রায় এভারেজ টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন অর্থাৎ দু কোটি পঞ্চাশ লাখের সংখ্যায় মেটেরিয়েটস এবং অন্যান্য মহাকাশীয় ডেব্রিজ পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে প্রবেশ করে অর্থাৎ বছরে প্রায় পনেরো হাজার টন মেটেরিয়াল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে কিন্তু তার মধ্যে অধিকাংশ উল্কাই বায়ুমণ্ডলীয় ঘর্ষণের ফলে পৃথিবীর আকাশেই জ্বলে যায় যাকে পৃথিবী থেকে দেখে আমরা মনে করি যে সেটি তারা খসা কিন্তু সেটি আসলে কোনো তারা খসা নয় সেটি হলো আসলে একটি উল্কা যেটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে জ্বলে গিয়েছে যেসব মেটেরিয়েটস পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তাকে মেটিয়র বলা হয় এবং যেসব মেটেরিয়েটস পৃথিবীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাকে মেটেরিয়র রাইড বলা হয় পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে বড় মেটেরিয়েট হলো হোবা যার খোঁজ সাল উনিশশো কুড়িতে হাল চালানোর সময় জেকোবাস ব্রিটস নামক এক ব্যক্তি তার জমিতে পায় এটি আসলেই একটি বৃহৎ বড় মেটিওরাইট ছিল যার অনুমানিক ভর ছিল প্রায় সিক্সটি টন 
आज मिटिओरिटी अपनी ग्रुट फन्टेन मिजियम नामिबिया आफ्रिका देखते पे पर तीन प्रकार महाकाशी पिंडर मध्य सब चे भयक हल एस्ट्रएड व ग्रोहानु एस्ट्रएड सब चे भयक है क्योंकि तर मान ये मेटिओरिट और कमेट्स भयनक है ना पंद फेब्रुआर साल दो हज़ार तेरते एक त्रिस मीटर चौड़ा एस्ट्रएड जार नाम छो टू थाउजेंड टुएल्व डी ए फोरटीन पृथ्वी जिओ स्टेशनारि अरबिट अर्थात भूपृष्ठ प्राय सतााश हज़ार सातशो किलोमीटारे दूरत बड़िए जाए ठीक ओ दिन ही अस्ट्रएडटर बड़िए जावर प्राय षोल घंटा पर ही चेलियाबिन्स मिटिओर पृथिवीर वायुमंडल मध्य राशियार चेलियाबिन्स शहर ऊपर पर्त एसे एक्सप्लोड हो जाए एवं से ही विस्फोरण बड़नो शक ओव आशेपाशे एलिक प्रचुर क्षय क्षति घटाई अपनारा एर भिडियो इंटरनेटे सार्च कर देखते पें मिटिओरटी प्राय सत हज़ार दुशोटी बिल्डिंगस डैमेज कर दे कंतु कि है जदि बर्तमान को बड़ो एस्ट्रएड हम पृथ्वी धक्का खेते आसे हमें कि से संघर्ष निजे के बाँचाते पर टेक्नोलॉजी की एतटा योग्य होघर्ष के रुकते पर वेल प्राय उन्नीस हज़ार ज्ञात एस्ट्रएड्स निरंतर पृथिवीर आशेपाशे घुरे बेड़ाई एगुली के नियर आर्थ एस्ट्रएड बला किचु एस्ट्रएड तो प्राय साढ़े चार किलोमीटारे डायमिटारे है एमक कि एस्ट्रएडर का निजस्व सैटेलैट अर्थात चाँदो आटी पृथिवीर चाँदर मत से ही एस्ट्रएडटी के प्रदक्षिण कर नियर आर्थ एस्ट्रएडगल पृथिवीर सदा धक्का लगार सम्भवना अनेक कम हम असम्भव नई एवं एस्ट्रएडगल पृथ्वी साधे संघर्ष मानव सभ्यता के बनाशर पथे ठेले दीते यही कारण नासा और इएसर मत महाकाशी संस्थागुली निरंतर नियर आर्थ एस्ट्रएडगल स्टाडी करते थे एखो पर्त विज्ञानी प्राय नाइनटी थ्री पार्सेंट नियर आर्थ अबजेक्टेड अरबिटर स्टाडी कर फेले कंतु एखो तार मध्य सेभेन पार्सेंट अबजेक्ट एम आगुल गतिपथ आज विज्ञानी अजाना जदि यवशिष्ट अजाना सेभेन पार्सेंट एस्ट्रएडर मध्य को हटात कर चेलियाबिन्स मिटिओर मत ही पृथ्वी बर्षित है तो हमें किचुई करार थकबेना तक हमारे तो शुदुम्र एक विकल्प बेचे थको से हलो एस्ट्रएडर संघर्ष हार जगह थे जो ताड़ी सम्भव मानुष जन के दूरे कौ सरान कंतु जदि आगे को ग्रहणुर गतिपथ जेने जार आगामी पाँच थ सत बचर मध्य पृथ्वी साधे संघर्ष हार सम्भवना आ तो एम अवस्थाएं नासार का बाँचार किचु उपाय आगुलि हल जथाक्रमे नम्बर वन डार्ट अर्थात डबल एस्ट्रएड रिडाइरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन अनुसारे नासा को सैटेलैटर कैनेटिक इम्पैक्ट एनार्जी के व्यवहार कर एस्ट्रएडर गतिपथ के एक घूरिए देवार चेष्टा कर जदिव ये सुनते एक अड लागते परे जे एक छोटो सैटेलैट एक बड़ो भारि एस्ट्रएडर गति के क्यों विक्षिप्त करते क्योंकि बंधुरा इम्पैक्टर फले जदि एस्ट्रएडर ट्रेजेक्टर ही अल्प हम घुरे जाए छोटो परिवर्तन कि लम्बा जत्रार पर एत बड़ परिवर्तन हो जाए जे जार फले पृथ्वी साधे बिना धक्का खे आराम से पृथ्वी के पास काटिए बड़िए जाए नासा डार्ट मिशन के शीघ्र ही टेस्ट करते चले तर टार्गेट हल एक बैनारी एस्ट्रएड सिक्स फाइव एट जिरो थ्री डिडाइमस जेटी अक्टोबर दो हज़ार बैसे पृथिवीर खूब क्च दिए पास नम्बर टू ग्राविटी ट्रैक्टर एटी आपात तो तो एक थिओरेटिकल आईडिया कंतु एर द्वारा कोस्ट्रएडर आघात रक्षा पे परि ग्राविटी ट्रैक्टर आसले एक उच्च ग्राविटी जुक्त हेवी स्पेसक्राफ्ट है जेटी निजे ग्राविटेशनल फोर्सर माध्यम एस्ट्रएडर गतिपथ के बेंड कर देवे आपात तो ये तो एक थिओरि कंतु नासार अनुसारे ए रखम किचु करते एस्ट्रएडर इम्पैक्ट थे रक्षा पवार नम्बर थ्री हलो डी स्टार अर्थात डायरेक्टेड एनार्जी सिसटेम टार्गेटिंग अफ एस्ट्रएड एंड एक्सप्लोरेशन नासार ही एस्ट्रएड इम्पैक्ट एवयडेंस मेथडटी सुनते एक सायन्स फिक्शन कल्पनार के कम कि मन है ना डी स्टार आईडिया के मुख्य रूपे इूनिवार्सिटी अफ कलिफोर्नियार सेंटा बारबाड़ा एक्सपेरिमेंटल कसमोलजी ग्रुप दिए आईडियाटी अनुसारे एक एम सैटेलैटर निर्माण जेटी सूर्य एनार्जी द्वारा हाईलि फोकसड लेजार बीम के उत्पन्न करते पर जार द्वारा जेको एस्ट्रएड के आघात कर टुकड़ो टुकड़ो कर दीते कंतु ये आपात तो एक कल्पनिक आईडिया अन्दि के किस विज्ञानी मते बर्तमान एम टेक्नोलजी बनानों योग्य हो गए 
কিন্তু যদি বর্তমানের টেকনোলজির সাহায্যে আমরা এমন কোনো স্যাটেলাইট বানিয়েও নিই তাহলে তার সাহায্যে আমরা কেবল কোনো নর্মাল আকারের অ্যাস্ট্রয়েডকেই অল্প পুশ করতে পারব অর্থাৎ এই আইডিয়াটা আমাদের জন্য অতটাও কার্যকারী হবে না এবার আপনাদের মধ্যে অনেকের মনে এই ভাবনাটাও আসতে পারে যে আমরা আমাদের কাছে মজুদ শক্তিশালী নিউক্লিয়ার উইপেন্সের মাধ্যমে অ্যাস্ট্রয়েডকে সোজাসুজি হামলা করে আমরা তো তাকে নষ্ট করে দিতে পারি তাতে কি কোনো সমস্যা আছে ওয়েল সহজ ভাষায় এর উত্তর হলো যে এটি আমাদের বিপদকে কমানোর জায়গায় উল্টে আরও বাড়িয়ে দেবে প্রথমত কোনো নিউক্লিয়ার উইপেনকে একটি রকেটের দ্বারা লঞ্চ করাই একটি বিশাল বড় ঝুঁকি যদি রকেট লঞ্চ কোনো কারণে ফেল হয়ে যায় তাহলে এটি অ্যাস্ট্রয়েডের বদলে আমাদের পৃথিবীকেই নষ্ট করে দেবে কিন্তু কোনোভাবে যদি এটিকে আমরা লঞ্চ করতে সফলও হয়ে যাই এবং এটি অ্যাস্ট্রয়েডকে বহু টুকরোতে বিভক্ত করে দেয় তাহলেও এটি আমাদের জন্য বিশাল বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে কারণ এর ফলে একটি বড় অ্যাস্ট্রয়েড বহু ছোট ছোট অ্যাস্ট্রয়েডে বিভক্ত হয়ে যাবে যেটি পৃথিবীতে বর্ষিত হয়ে আমাদের জন্য আরও বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে কিন্তু আপাতত বর্তমানে আপনাদের ভয় পাওয়ার কিছুই নেই কারণ আপাতত নিকট ভবিষ্যতে এমন কোনো বড় অ্যাস্ট্রয়েড নেই যেটি আমাদের পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষ ঘটাতে পারে এবং পৃথিবীর ক্ষতি করতে পারে তাই আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই আশা করি এই ভিডিওটি থেকে আপনি নতুন কিছু নিশ্চয়ই শিখতে পেরেছেন ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক এবং বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং ভিডিওটি সম্বন্ধে আপনাদের মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে অবশ্যই জানাবেন এবং আমাদের এই চ্যানেলটিতে নতুন হলে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকানটিকে অবশ্যই প্রেস করে দেবেন দেখা হবে পরের আরও একটি ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য গুড বাই টেক কেয়ার থ্যাংকস ফর ওয়াচিং